。哎，小经理，你玩天外多久了？呃，大概两天吧。原来是个新朋友啊，真是好久没有见到过了。哎，嘿嘿，既然是萌新，肯定得了解一下咱们游戏的历史。那段荡气回肠的故事，我必须给你讲讲。话说，三成版本时期，氏族群体崛起，战火连绵不断。曾经水火不容的两大帮派，一时间也放下争斗，携手抵御外敌的掠夺。然而，和睦是短暂的。随着双方谈判的破裂，夫妻内部战争再起。这一天。天外江湖七零一组服务器迎来史上首次重组，不同服务器可以进入同一新世界进行跨服称战。还未到起点，服务器传送点凤鸣镇已聚集了数百万前来观战的玩家。不是生在这里，天，真是个大场面，这也太厉害了。第一帮派洞仙哥主将冷面枪王面对万千敌军，虽败却死而不倒。然而，帮派守关大将战败的公告仍不停传来。战战战，冲啊！唯独一人，所向披靡。都给我滚开！李玉皇，耶！此人便是洞仙哥的帮主，楚燕南飞、啊。好强大的气势，犯我李玉者！随缘必诛。但随即，敌对帮派帮主赶到，祭出大招，战况再度陷入焦灼。那场战火连续烧了大半个月，上万玩家打破城门。战役的终章，在数万玩家的注目下，两大帮主进行世纪对决。Yeah! Yeah! 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 那本应是一场世纪级的战斗，但结果却令人费解。楚燕南飞惨败，他退好风游，从此绝迹江湖；而洞仙哥则迎来衰败的拐点。有人说，是洞仙哥的核心成员中出了叛徒。也有传言说，楚燕南飞本就有意退隐，此战是双方帮主自导自演的一场戏，但真正的原因。无从得知。虽然你是新人，但这次传说级别的战役，相信你也听闻过，其名为“灭龙”。那也是我此生见证过的最热血的战役。哇！嘿嘿，时机来了。这可是楚燕南飞大战前一天做出来的发行深蓝上衣，史上仅此一件，十万元宝起价，先到先得。属性有多好，我也不多说了，大家自己鉴定。幻视魔衣，等级九十八，耐久二百三十五。不可能吧？竟然真的有楚燕南飞的东西流出来？不是说基础内功防御加七百九十四，但是看数据是真假，没得考。加一万零九百二十九。走过路过，别错过啊！哎呀，不过有点贵耶！傻呀，这还贵？他的东西在钱庄，那得是天价。嗯，一块钱四十元吧，十万大概是呃两千五。那这个月的伙食费还剩下……啊，我我我我，嘿嘿，<笑>来生意了！别听他瞎说，他就是个骗子。这装备虽好，但不值这价钱。啊？楚燕南飞怎么会做这种东西？哎，小姑娘，饭可以乱吃，话可不能乱说啊！说装备不是楚燕南飞的，证据呢？骗别人容易，骗我你还嫩了点。去排行榜看，楚燕南飞的名字末尾是右上角的小圈，可不是句号。什么？嗯？喂，没见识就没见识，别砸我这个正牌的场子。喂，你是八倍镜女孩吧？看得这么仔细，果然是假货、啊。大家散了吧。这货就是骗人的。这个游戏太可怕了。东华大学到了。啊，终于来到这里了。我来了，大哥
，楚燕南飞的约定，你可别反悔哦。选择的服务器已满，您被排在五千名，大约还需要等待两小时三十分。哇，早知道要排队，没想到这么火爆，大半夜都不睡觉的嘛。嗯嗯，好像也没资格说别人。这、嗯、老林那小子不会已经上线了吧？喂，林神，你上了吗？我这还排着，我都玩半天了，你行不行啊？神了，你咋挤进去的？您在队列中的位置二。嗯，顶，顶不住了。嗯、啊、嗯，兄、啊、弟马上好。嗯、啊，嗯、啊。进去了。少侠，欢迎来到天外江湖。新的合并服务器开通，亿万玩家再聚首。曾经分而治之、安之一隅的江湖迎来一统，新的浪潮等待你的引领。刷板吧，兄弟。喂，帮派任务走了。哇，变化真的很大哎！既然下定决心入坑，就一定要闯出点名堂来。出发，去寻找大哥的帮派。拼了老命才挤进来的我，现在可是一身的劲儿。东贤哥，我来喽！还真是冤家路窄啊！江阳小道、啊，居然有人认识我！给本姑娘站住！好心帮你，反倒给老娘跑了。今天必须教育你一下。呃，呃怎怎么这么巧啊？嗨，嗯，嗯，嗨，嗨。说，你溜什么？觉得我多管闲事了？你知道我怎么被群嘲的吗？皇帝不急太监急。脸都被你丢光了，以后本姑娘还怎么在这个局会？今天你不把话说清楚，有你好看！你知道我怎么被局会的吗？今天你不把话说清楚，丢光你好看！你你你你你听我解释，你只有三句话的机会。嗯、呃，因为，呃，因为我，嗯、呃，还剩两句。呃，哦、啊、哦、啊，因为当时我有急事儿。啊，对了，那个，我当时想加入帮会来着。有朋友介绍，很急的。迷糊谁呢？帮派称号呢？嗯，那帮派不太适合我，所以我就拒绝了。嗯，真的？哼，明显在说谎。我没有。算了，不计较了。这这真的？梦梦姐万岁！那我就先溜了。梦姐姐，咱有缘再见啊。你又有什么急事啊？这么着急？不是还没加帮派吗？我得赶紧啦！嗯，快点离这个魔老虎远一点。等一等，这声姐姐不能让你白叫，我就关照你，加入我的帮会吧。不不不用了吧，姐姐，您您忙着，我就不麻烦您了。从此你就是我们的一员，大家一起变成更好的自己。啊<笑>，这是什么毒鸡汤啊！放过我吧！找 NPC 去，不必了吧？之前的恩怨就算勾销了。洛阳城，还有段落，我就给你做一下免费导游吧。好货啦！最新的装备，新服务器是和服，人口远超前代，这里有最庞大的交易市场。对于你这种刚入坑的萌新，这里绝对是你的常驻之地。不过你可长点心眼吧，别再像昨天那样了
，重点来了！这么大的江湖，当然少不了最热血的弟弟，可以数十万人同时切磋的演武教场。啊，这就是比武台吗？哎，好激动！哎哎哎，这个装备居然也能见到！哇，这技能也太炫了！哎呦，等于是我也要站在上面。切，心神，巧了，我家的帮众正好在比武，我们就在这儿观战一会儿吧。哇，让你知道我们的实力，你就不会再拒绝了。哇，西王刃，你们欺人太甚！不愧是曾经洞仙哥的骨干，攻击软趴趴的骨头还是这么硬。啊！没招你们谢无月，凭什么抓着我不放？哼，别装傻，你心里很清楚。得寸进尺的货色。别逼我！<笑>只要乖乖听话，退出帮派，您就又是我们尊敬的前辈了。你可能不知道，我们这个新帮派最擅长的，就是折磨老人了。先请您尝尝鲜。啊<笑><笑>混账！那个乞丐明显打不过呀。那当然，对手可是我家的兄弟。我认输就是了。<笑>没想到啊，当年叱咤服务器的伯爵，居然是个毫无信用的垃圾。阴阳怪气，你到底想说什么？咱们比武前，可是在世界频道下过赌约的哟。够绝！好，我履行承诺，退出帮派。啊，好严重的样子啊！我不答应！伯爵，这么多年的兄弟了，你怎么能说出这种话来？退出帮派，你懂不懂这意味着什么？混蛋，谢王源！这什么情况？这个人又是谁啊？不知道，再看看。哼，又来个表演的。伯爵，你站住！退出帮派，我施累累绝不答应。到此为止吧，石头，我受够了。到什么为止啊？这么多年，我们为什么坚持到现在？你心里没点数吗？撑了这么久，我仁至义尽了。究竟为何苦苦的守着这样一个破落的帮派？为了刷贡献，无数次熬到深夜。啊，我睡了，石头，扛不住了。睡啥呀？帮你贡献度咋办？哎，对了，我有办法。你的办法就是抢怪啊，还嫌我们仇恨不够高？这多长时间？抢我们的怪还想跑？站住！站住！别跑！你们给我站住！我受够了这群人有完没完！那伯爵莽啊，要不咱杀个回马枪？滚了你！以前我们哪里受过这种委屈？一切都会好起来的，只要大哥回来，一切都会变好。大哥，曾几何时，我也无所畏惧，因为那个男人的背影足够宽广。火风帮的人来抢大龙啊！和他们拼了！呃，伯爵，怎么办？我们被包了。他们守着我们很久了，混蛋！杀！杀！杀！呃，呃，呃
，完了。我没事，一瞬，我奉派和 BOSS 全都死了，没事吧？大哥，伯爵，没有我们你还真的不太行啊！咋不说话？吓傻了？那个时候，我笃定，我们是最强的帮派，无敌的团队，因为有大哥在。这些事情，如果没有发生，该多好！战败后，我们全力挽留他。我至今不敢回想，他怎么会一声不吭的走了？我已经没有坚持下去的理由了。伯爵，再相信我一次，大哥他绝对还在游戏里，他，他一定有他的难处。是吗？因为相信他，我等他一个回答，等到现在。再见吧，或许我也不会再上线了。喂，你等等，他不会回来的。石头，你也醒醒吧。咕噜山伯爵与本帮派志不同，道不合。已经离开了。这种逃兵，不值得我们再等下去了。若帮派成员不满五人，将于二十四小时内解散帮派，归还帮派地盘。伯爵。梦姐姐，他们有很大仇吗？要做到这种地步？帮派争斗这很正常啊，吃瓜就好。<笑>石头，你我也算认识很久了，帮派散了，别怪我没有人情。若是没地方去了，我蝎王院随时欢迎你。别要我干死你！有点意思。哎，又打起来了！啊，谢王院算什么东西？能收我万三师爷爷入门？今天让你知道，当年谁才是这片土地的主子？哟呵，还挺嚣张的嘛。来吧，让我看看当年叱咤风云的石头有多硬。重振斩将！哼，剑锁江山。啊！<笑>石头，你令我感到失望。失望哎、哇！一掌握，差距太大了吧？哇！一招就打败了，好厉害啊！那当然，也不看看是谁帮派的弟子。姐姐可比这小子厉害多了。怎么，刚才嚣张的气势到哪儿去了？再来呀、啊！哼，看你这么个丧家犬的模样，何曾能想到，你曾是那个不可一世的帮派的骨干？再见。这招也能打断啊！谁？既然帮派都快解散了，何必咄咄逼人？如此决绝，未免太过欺负人了。哪个帮派的小子敢插我们西王院的手？劝你现在滚！我无帮无派，只不过是这个兄弟的熟人而已。既然如此。不和你废话！看来你是动真格了，如此我也不必留手
，跟我走吧。你是？不过是点垃圾技能，再来呀、啊！有缘再比吧。操！给我站住！逃跑算什么好汉？死娘娘腔，给老子回来！走吧，把什么带啊？嗯。啊啊，好厉害，好厉害，他们都好厉害啊！搞得我热血澎湃了，我也要变强。嗯，别想的那么简单，想要变强，就必须加入顶尖帮派，你才能有资源成长。真是个二愣子，亏得你碰见了我，我就认你这个小弟帮帮你吧。啊，真的吗？只要加入帮派，就可以像他们一样强吗？<笑>那是当然啦。姐姐可是帮派的长老，台上那个不过是我小弟。<笑>一般人想进仙王院，可是得挤破头的。你可算是走后门了，遇见你姐我，算你走运。啊，我知道了，我要加入啊！我要加入洞仙哥。啥？啥玩意？我要加入洞仙哥，立刻，马上！啥？你说啥？你真的听懂我说什么了吗？嗯，明白。加入帮派后就会变强嘛。合着我苦口婆心的安利，你是一个字也没听进去啊！小子，瞧不起我！既然听懂了，为什么还要加入那个帮？你真的确定吗？呃，确定？怎么了？不要被传言迷惑了，不可否认，那个帮派确实称霸过，但是时移世易，早就不是那么回事了。那个骗子说的故事，你不记得了？洞仙哥的领头人已经消失很久了，就连帮派本身现在存不存在都不知道呢。嗯、一定在的，那个人不会骗我。我和他有一定会完成的约定。孟姐姐，你很厉害，仙王院很强，但我有更重要的地方要去。我们来日有缘相见。东仙哥在哪里呀？东仙哥在哪里？这小子。楚燕然，你个骗子！答应我回游戏的，现在人呢？你出来，一条短信就想把我打发走，别想糊弄过去。今天我不看到楚燕南飞，誓不罢休。啊？这人呢？大哥，你在吗？我知道你在啊，快出来。啊？门开着，人却不在。真是奇怪，嗯，打个电话看看。嗯，我已经看见你了，装死人很好玩吗？今天一定要把话说清楚，什么叫你去吧，我再说。上次赌约可是我赢了，你也答应回归天外，现在为什么反悔了？少大喊大叫的，我答应什么了？就算说过回去，可什么时候回，我可没说。哎，反正现在我才不要回去，每天看直播，小姐姐的时间都不够。你以为我很闲啊？小屁眼儿，还一边玩去。我不管。啊啊！你这个无赖！不信，马上去给我登账号！你不上线，我就不走！你帮我吃饭，我就……干嘛、啊、你？放开我裤腿！神经病啊！你你他死也不放！想一想，听不懂人话的是吧？啊，我得走！以后再扒裤子，就别进我家门。听懂了吗？哦。那你到底什么时候进游戏啊？
，难道要等十年啊？<笑>放心吧，我楚月南，不至于骗你个小孩。但在那之前，你得先帮我做件事，让我先看看你这家伙有没有资格请我回去。啊，啥事儿啊？你去找一个叫洞仙哥的帮派。这么多年了，也不知道兄弟们还在不在。洞仙哥在哪里呀？洞仙哥在哪里？洞仙哥在哪里呀？洞仙哥在哪里？殿外最强帮派招人啦！金鸡乌鸦不同窝，走过路过别错过。速速报名走起！最强帮派，骗人的吧？就是，最强帮派怎么会在这儿招人？绝对货真价实，我实力的人格担保。啊，只要加入我们，每个月帮派福利上限就零。帮派小姐姐都是网红主播，有事打架，没事就扔宝宝做装备，帮派抛拳，可以牵几破脑袋都进不来。真的假的？什么帮派这么牛？哎，是刚刚比武的乞丐，刚被虐完就来招人了。今天的第一个警员就是你了。啊，我就是你大兄弟，我看你骨骼惊奇，一定是个超级玩家。如何呀？来和我战江湖洒热血吧！你可是万中挑一的幸运者呀！不要错过这次宝贵的机会。我和我老婆有帮派了，那就都会了。那算了算了，过了这桌子，我别再被这些神棍盯上了。应该是从这里进没错啊，啊，快要上课了，再不加入帮派又要拖到明天了。小兄弟，再找帮派呀！来，我们帮派吧。哼哼，谁啊？吓死我了！怎么是你啊 ？Hello， 有缘同路，认识一下。不说废话，你就是我想找的帮派新人。听说你还没加入帮派，以后在天外，你就是兄弟罩着的人了。这不这这这这,这么直接，我怎么又被盯上了？这游戏到底怎么回事啊？只要加入我们天下第一大帮，走上人生巅峰不再是梦。左手搂着同门美女刷怪打本，右手造装备赚钞票买房买车，简直是你做梦都想不到的快乐。哎，人呢？你走啊，还不好意思起来了，一脚踏进门就是自家人，我害羞。呃，一会儿哥先送你几把极品武器。呃，我们好像还不熟啊。哎呀，哪有什么不熟的？从今天起，哥的就是你的，你就是咱们帮派的。Let's go！ 哎哎哎，喂，又来，我不要去啊，怎么都这样？我要报警了。快！马上到。呃，世界第一帮，嘿嘿，没错，没骗你吧？不过很久没人打理了，当年可是叱咤江湖啊！看起来是有那么点寒酸，但是都是表象，帮派绝对是超一流的。呃，只不过暂时有点小挫折。我信你个鬼！凭借我们帮派坚实的基础，加上兄弟你的加入，最多下个月我们就能重回天下第一帮的宝座。<笑>我求求你放我一条生路吧！对不起，大哥，我真的要走了。走去哪儿？我们帮不好吗？老实说，我有心仪的帮派了，不是不喜欢，只是我和别人有约了。<笑>你走吧，最后的希望。无能为力了。虽然一直很清楚这一个总是要来，但是真的面对的时刻，怎么可能坦然接受？若帮派成员不满五人，将于五分钟内解散帮派，归还帮派地盘。他就这样消失了。曾经的天外第一帮派，董仙哥。嗯，<笑>终于找到了。嗯，请让我加入你们。看着眼前这个年轻人，那段峥嵘岁月浮现在我眼前。嗯
那时啊，天外江湖正是开府，全府第一名叫体子楚燕南飞，发起建立帮会洞仙歌。随后，全府顶尖玩家汇聚，刷本团战，很快便占据了 PVP 排行榜的大部分头部席位。南飞大哥，更是绝无敌手。楚燕南飞，已不只是一个游戏 ID。更是所有玩家口中的传说。那时的天外玩家，视洞仙哥帮众这个身份，为游戏的无上荣耀。在服务器还互相独立的当时，有人不惜花重金转服，只为来提交一个入帮申请。师主，哎，别跑！嘿，别跑！我们在此间相聚，彼此扶持，打最难的本，刷最高的记录。无论是谁。关于这个游戏的一切梦想，都能在这里实现。那个时候，每当我看到楚燕南飞的背影，都会想，我可以对这个人报以绝对的信任。无论多强大的敌人，我都愿意把后背交给他。我唯一参不透的是，南飞私下里常对我说的两句话：“输赢成败，真由人算，且自逍遥。”无人管。后来，清醒每况愈下，帮众流失，团战惨败，到最后，连大哥也退出了游戏。什么输赢成败，什么逍遥自在，我们本来无所畏惧，我们本就盖世无双。这宝库，这里竟然还有个帮派啊！喂，这里可是洞仙哥的地盘。你不知道啊？啊，洞仙哥，少爷，去他的命说！我不相信，洞仙哥会没落。即使坑蒙拐骗，我也要将帮派维持下去。只是，我无论怎么努力，没有了楚燕南飞的洞仙哥，就像一具没有灵魂的躯壳，再难起死回生。只要加入我们帮派，大佬亲手帮你打造顶级装备，高手大神半天带你满级哦！哎，你别走啊！退出帮派。但是此刻，我感受到了遗忘已久的强烈认同感，和想要加入帮派的欲望。从他的表情中，我甚至读到了洞仙哥复兴的希望。幸福来的也太快了吧！请让我加入你们，诚实可靠小郎君，一尘不染真少年。啊、什么情况？这什么神转折？你你,你要加入我们帮派？没错没错，赶紧给我发邀请吧！哎呀呀，还愣着干嘛？时间可不等人呢，哥哥。江洋小道大侠，杜仙哥邀请你加入帮派，帮会将为你带来诸多福利。如有意，请到洛阳二三七二三六范纯纯处申请入帮。你真的确定要加入了？那当然，我就是为你而来的。我我刚刚其实是骗你的。点确认就行了吧？呃，是这样，没错。欢迎江洋小道加入本帮，大家同舟共济，振兴我洞仙哥。真是这个帅真的好少年呀！这个游戏里像你这样敢冒险、有梦想的年轻人再多点就好了。呃，你，你没事吧？以后哥罩着你，有我在，这江湖就没有你欺负不了的人。走，刷个本庆祝一下。哦，哦，哪里不对啊？真有傻子愿意加入这种破帮派呀、啊？嗯，哎呀，还真是让我长见识了呢。哎，知道，你也该清楚，这不是你玩的过家家。趁着没帮众，还是识相点，赶紧解散吧。<笑>这里迟早是老子的地盘，别让我最后只能动手啊！名字挂了刀，我也不好过。挂刀是什么？<笑>那个小子挺搞笑啊，挂刀都不知道就敢加帮会。哎哎
嘿嘿，别这么说，新人不懂规矩，容易被骗，这很正常。嗯，好好教育他们，让他们别踩坑，是我们作为前辈的责任。<笑>我说的对吧，小石头？<笑>听好了，新人，只要杀人就会长杀气值，有了杀气值，名字就会挂刀。哦。呃，除了那些强的变态的大佬，没人愿意名字挂刀。毕竟头上挂了刀，就可以不必宣战，直接攻击，砍死掉装备。闭嘴！啊，你说啥？我听不清、啊。哼，连叫唤都不会了。石磊磊，你咋了？看来就算是条狗，它也是条丧家犬吧？没有主子，说话都跟个小姑娘一样。这个洞仙哥哪有什么主子？加入的不都是狗吗？啊！叫你闭嘴！啊！空阵斩将！骂我可以忍，看连着我帮里的兄弟一起，我干死你们！哇，好帅啊，石头哥，请让我一辈子追随你。这一切都是想象的。现在的我怎么可能打得过这三个货？不过用意念暴揍他们可真爽呀！忍住，石头，不能再让眼前这个新人流失掉了。<笑>小兄弟，怎么说？现在退出，我拉你进帮。薛王院可是真真正正有资源的帮派。一个月赚上万块没有问题。龙王爷大少，你们谢王爷还缺这个萌新吗？多没面子，就让给我吧。哼，别挣扎了，他在你那儿有什么前途？你们组得起最新的本吗？能负担得起他的装备吗？什么都干不了的僵尸帮，什么狗屁天下第一帮董仙哥，赶紧在爷面前消失！糟糕，这么下去又是早上的结局，千万不能再上当了，得赶紧招呼这个小子一起下线。混蛋，放在以前这几个喽啰已经在地府重生了，真想跟这几个王八蛋赶上一枪。我太清楚这群贱人的操作了，先假意逢迎，再公开打压。喂，伯爵，别走啊！绝对不能让这个宝贵的新人再流失掉了。虽然不知道他为什么要选择加入，但来不及想这么多了。我要预感，险难大哥就要回来了。现在，就只剩最后一招了。三十六计，走为上策。江阳，我们六，这几个人有毛病，咱别搭理他们。我待会儿先下机了啊，你跟上，过两天联系你。听说你还在等那个人，石头，别等了，出雁南飞已经是个残疾了。<笑>看你的表情是还不知道的样子，<笑>怎么的？不相信？<笑>看你真是太可怜了。<笑>这些人说的可信吗？难道这就是燕南大哥再不回来的原因？哎，真是不习惯呐、啊！本来以为永远不会再摸这游戏了。哎，希望江阳这小鬼不会瞎惹祸。这个稀有称号居然出现了！龙称号的人竟然出现了！哎，别急啊，到底跑哪儿去了？再要掉线了！看你这个怪人，头上闪着金光！真的吗？在哪里？哎呦喂！我忘了有称号了，真帅！还好，要是被那些恨我入骨的工作室发现，哎，就完了。
称号“天龙帝君”，为搜宝专家、哎。什么东西？是你吗？看不见，看不见，跟我没关系。刚刚金光什么情况啊？是装备特效吗？你是新手吧？这都不知道。刚那是龙帝称号，天龙江湖全球争霸赛中第一名玩家，命名龙帝。超过三次卫冕的传奇玩家，保留才能永久。至今只有渺渺几人。喂，不会是那个传说中的？你是想说楚夜南飞吧？不可能。他退出江湖很多年了，完了，没想到称号这茬，趁着他们没反应过来，快跑！喂，就是那边，称号主线的方向，出来！出来！没有啊，不会已经跑了吧？不可能，就是一个灰色斗篷，看起来平平无奇的人啊！你早说呀，刚看见有个人有点像。啊，还好还好，赶紧溜。副帮主召集我们，什么事儿啊？不会是要灭帮吧？不然也没必要把咱们都叫来吧？别搞笑了，谁敢动咱嘛？楚夜南飞，回来了！啊、什什么？那个家伙竟然！整个天外服务器，我有三个人有如此称号。凡是带这个称号登陆，天空必有异象。难道早上大理的那个是？一个在帮主身上。另外一个在咱们死对头手里，用排除法，只能是楚燕南飞。尘封小月，月，你去下面走一趟。是。事关公司，不到万不得已别暴露自己，随时向工作室上报情况。我倒要看看，这家伙要耍什么猴。这几年的苦头。看来他还没吃够。不，就算是这样，大哥也不会放弃游戏和帮派。江小道，别听他们胡扯，我们走。哈哈哈，这小子还生气了，来打我呀！拜拜了，孙子，爷爷今天玩的很开心。不好，他要下线。哼<笑>，没事，让他走，跑得了和尚，跑不了庙。嗯早知道他会溜，狗跑的确实比人快，怕不是也气成个残疾，回不来了吧？切，那岂不是成了瘸腿狗了？太可怜了吧！啊！那、啊、石磊磊，岳家主，不是我，我没有。我生气了，一起上吧。你小子没听我说啥呀？我哪是找小弟呀？怕不是招了个祖宗回来呀、啊？嗯嗯，哼，有趣。哼，江阳小道，看来你已经自我放弃了。知道我们是谁，那就好好珍惜你最后的游戏时间吧。全完了，得罪了我们，你今后恐怕不会再有进游戏的勇气了。赖小子，快下线！我们现在惹不起他们。来不及了，梁子已经结下了。哼，去死吧！担心自己吧，这么多年了，你是真的一点儿长进没有啊，小石头！小吹牛，管教你这个孙子也还可以。啊，呵呵不知死活！杀你，我只用一招。啊！梅花三怒。惊醒了，很久没比试，不知道自己的斤两吧？一
以为自己还是当年的洞仙哥盖王，你现在不过是个落水狗而已。要杀，赶紧的。啊啊哈！看来你小弟也没了，我们不弄他，威逼利诱一下，<笑>我们蝎王院又多一帮众。嘿嘿嘿，好了，老子玩够了，下地狱去吧。嗯、啊，为什么花葬？你好像搞错了什么，你的对手。是我吧？什么？你怎么会毫发无损？花已落呢？挂了，一会儿去收尸吧。我没捡你们破烂，希望你别让我失望。毕竟嘴臭的人，也该耐打一些。嗯、看起来不错，玩玩。万壑松风，小心，他身法很快。排山倒海，不躲开吗？穿过去了，不，是消失了。再见，小鬼。啊、不好，百转千回。你的实力太一般了。啊、怎么可能？比我还快。呃记住，山外有山，人外有人。还有，嘴臭记得要漱口。好了，石头哥，我们去刷本吧。生命值加一千五百。啊？咋了？看着我干啥？奇怪，太奇怪了。江阳小道，你老实说，你怎么会我大哥楚言南飞的身法？回想起来就很奇怪，你还是个新手吧？为什么这么想进东仙阁？还会大哥的身法？你到底是谁？啊？楚言南飞在哪儿？老实交代。啊，我没说过吗？说过啥呀？是大哥叫我来的呀。楚言南飞就是我大哥。他？你大哥？听好了，我可认识他本人，他可从来没有个弟弟，而且他本人为什么不出现？哎，石头哥看后面，别给我打哈哈，天王老子都挡不住我问的事儿。兄弟们，给我杀！哎，什么情况？就是这两个洞仙阁残党，给我通通干掉！走，江小道，快跟我跑，这回是玩真的了。江阳小道已下线。哦，杀呀！装备大加分！你还救我啊！啊，还好及时退出来了，真是紧张啊！石磊磊，真是个有趣的人。今后请多指教了，我一定会让洞仙哥重振旗鼓。等着瞧吧，楚夜南飞。哎，少明是一次顽劣的经历，差点让我的人生万劫不复。啊，闯闯大祸了！小鬼，你叫什么名字？手撕棒。也难飞，呀！哎，哎，哎！是那时的他，改变了我的人生轨迹。哥，你说过的，逃跑不可耻，但没有用。啊！
这是推销电话。喂，你是？我，我是你梦姐姐。你在干什么？怎么还不接游戏？你知道今天是什么大日子吗？你怎么知道我的电话？哼哼，别小看一个长老的情报收集能力。喂，你小声点，我还在上课。你说什么？我听不见。赶紧登游戏，我在大理等你。哎，吓死我了！这大姐怎么阴魂不散呢、啊？江阳，这一门课你要是能过，你来教我。啊，老师，你听我解释啊！我回来了。帮主，效率不错，调查的怎么样？现在只知道楚燕南飞和洞仙哥的一个新人有联系。另外，我得到了一个更有价值的情报，和下面的族长冲突的起因，疑似是要重组帮派。洞仙哥的统战和副帮主已经响应了官方老玩家召回活动，在游戏中登录了。很好，不愧是你。在老玩家召回这个微妙的时间节点上选择回归，看来楚燕南这个老话头，这么多年还确实贼心不死。嗯，那么下一步，我们是不是通通剿灭？围剿？哼，浪费表情。这些老古董和楚的那些旧账，还有对这个偏执狂的成见。只会让他成为一只过街老鼠。趁着这次老玩家回归，把那些还没有啃下来的资源全部掌控下来，而我们只要拼命赚钱吸血，扩充我们的势力。<笑>这群老人我太了解了，利用的好就是资源。利用不好，就会成为威胁，自我反噬。一刃即逝，烽火烟云。洞仙哥那边，就交给你俩。楚燕南飞已经是个死人了，倒是这个新人，我稍微有点在意。<笑>还是老规矩吗？一切伤害公司利益的人，自然都是要清除掉。听好了，兄弟们，我们是天外最强的帮派，抢人、抢钱、抢资源，普天之下，唯我独尊。谢王爷，谢王爷，谢王爷。洞仙哥了，啊，梦梦姐姐，<笑>怎么了？你的脸色怎么这么难看呀？嗯，先说好啊，我已经有帮派了，不加别的了。这个活动闹得我好几宿没有睡好了。哎，活动？就是这几天的老玩家回归活动呀，没有看全服公告吗？因为这个活动现在每天都只能靠挤进入游戏了。哦，怪不得这几天人这么多。为了让每一个老玩家风光回归，官方可是下了血本。经验奖励、元宝奖励、功力值奖励、真兽奖励，只有你想不到，没有得不到的。哇、哦，不知道能不能换一个？别做梦了，<笑>跟你半毛钱关系也没有。领取这个奖励的条件有二。第一，等级要大于五十级。第二，至少三个月没有登录过。咳咳太巧了，我因为一些个人原因，刚好也离开了几个月
，给你开开眼界。哎原来如此、啊，今天满级的这个坐骑，看来回归的老玩家不在少数。如果这样的话，洞仙哥的老将们很有可能也回来了。梦姐姐，我有个问题，你们帮派那么多厉害的玩家，为什么你还是来找我呀？哎，这个嘛，你身上有一种特质，跟曾经的我很像。至于我的帮派，最近他们沉溺于一些江湖恩怨，让我疲惫。哎，不说这个了。游戏本来就是玩个开心，这些江湖恩怨就放到一边吧。姐姐不拦人了，说本去、哎。走，姐姐今天带你，跟着我这个老玩家组队，还有双倍经验加成。猫、哎，走了，算你捡便宜了。喂，石头哥。喂，哎，抠脚萌汉，好久不见，我想死你了。呃，有一种不祥的预感。兄弟，怎么样？刚回来，没地方去吧？洞仙哥大门为你敞开哟、哦。好丢人啊！这个人怎么回事？无论什么时候见着，他都在坑蒙拐骗。领头哀伤也回来了，快快快快快！一起去帮派叙旧啊！<笑>你不是已经加入洞仙哥了吗？不去打声招呼？哎，不不不，我们还是快走吧。喂，石头，活动时间有限，我没有时间陪你玩。嗯？喂，江阳，你朋友看到你了？别理他呀、呃，快走啊！哎呀，没想到这么巧，快快快，给你介绍我们洞仙哥的老朋友。哎，不用吧，你忙你的。看好了。这是新加入我们帮派的小兄弟，纯纯正正的新鲜血液。在你们离开的这段时间，洞仙哥可是又重整旗鼓了。这个人真是吹牛都不带脸红的。石头啊，你有没有必要这样？我们回到游戏就是为了一个新的开始。洞仙哥已经名存实亡，别把最后那点美好回忆都整没了。你什么意思啊？没有楚燕南飞的洞仙哥还是洞仙哥吗？过去还能以利服人，现在只是个空壳而已。不是的，只要我还在，洞仙哥就不会倒下。别任性了，这不是休闲游戏，输了还能重开一把。你问问大家，谁不知道你最近出的洋相？离开这么久了，谁还对帮派有什么感情？要说有，只有看热闹的兴趣。哈哈哈哈哈！就这呀，还怪出这话，可恶！你们不过是旧版本的残羹剩饭。刷本去，走。这也太狠了，一点嘴德都没有啊！啊，不过，也许真的像大哥说的那样，回去也没有用。即使在游戏里失去了势的帮派，也不会有人真心追随的。还有我呀！什么玩意儿？这是真哪出啊？执念也太深了吧！<笑>你算个啥呀？<笑>就你，洗<笑>洗睡吧。<笑>你这个帮主一直这么自信。别问，我不想说话。我跟你们拼了！哎哎，别冲动，石头哥。我算个什么玩意？哎，带他一起刷本，真的没有问题吗
，我怕他再丢更大的人。也是没想到，现在的洞仙哥这么不受待见，老玩家还对洞仙哥这么排斥。刚才还以为有了希望。当初我可是给你打过预防针呢，现在改投仙王院也来得及。我不加入仙王院有两点原因：一来，楚夜南飞是我的偶像；第二就是，你们自己的锅。邪王院向来唯我独尊，腥风血雨的，而且唯利是图，让游戏的乐趣都没有了。这种把天外搞得乌烟瘴气的帮派，我打死也不会加入的。你说的我不否认，但是加入邪王院也是有好处的哟，毕竟实力就是一切。嗯、哦，哎，不愧是你。你俩就是江阳小道和石磊磊，这就别问了，老哥 ，ID 都在头上，别墨迹，赶紧动手，早点干死，早点收工。是帮派里的，梦姐，没事，我来解决。既然指名道姓，肯定是来寻仇的，上吧。两个人的装备看起来都比我好太多，恐怕都是难缠的对手。看来，只有使用那一招了。来吧！啊！哈！江阳，该死，发什么呆啊？嗯，人呢？在这里。雕虫小技。不要一味的追求等级和装备的碾压，多去挖掘对战中可以使用的技巧。就是现在！什么？大哥，你的意志就由我来继承。什么？江阳这招是？没错的，是大哥的绝技，把鼠标运动和人物本身身法技能结合，迷惑敌人，达到移形换影的效果。帅倒是挺帅的。可惜功夫学的不到家。哎，这就是楚夜南飞的绝活，八爷逗乐了。还有谁来？太过分了！嗯、不用你出手，洞仙哥的问题我来解决。哈哈哈！你听见了吗，骑士？<笑>这货吹牛的样子还挺乐的。闭嘴！我是认真的。我也是有楚燕南飞绝技的男人。<笑>我不行了。<笑>这么多年了，你会什么心里没数吗？希望你们一会儿还能这样笑。看好我下面这招。肉身时间结束。哎。睁大眼睛看好了，洞仙哥最强秘技之，大不赢还不会跑吗？妈的，什么玩意儿？这俩货竟然跑了！靠，真不要脸！快追！哎，终于逃出来了。没想到石头哥你还会这种招数啊！<笑>教我这招吧。这是大哥的招数，没什么奇怪的。但是江阳小道，你连续几次用出大哥的杀技招数，绝对不是巧合。楚燕南飞不仅仅是你大哥，如果你知道他的任何消息，请不要再瞒我了。不能再瞒着石头哥了。事情要从一段我至今无法面对的回忆说起。两年前，那时不堪的自己，过了这么多年，我都无力面对。哎呀，下课了，哎，走走走，赶紧回家。天外刷起。哎，今天版本更新啊，一块占个痛快，必须的。真够无聊的，看不起身边的人，自然也没有朋友。这样的我，有着一个扭曲的爱好。盛夏，太阳灼热
，世间一切都活得热烈。啊啊！对不起，对不起，我太不小心了。真是的。嗯嗯嗯，紧张死了。切，得手。从陌生人的身上，不经意的拿一些东西，享受着碾压他人的快感，这种真实，是任何游戏比拟不了的。而我这么做，不是因为物质欲望，仅仅是为了让自己感受一点生活乐趣，也就谈不上罪恶感。但是很快，我的游戏就被揭穿了。那可是我的救命钱呐、啊！<笑>站住！闯了这么大的祸还敢跑？只要不去面对，它就只是一场游戏。我，哟，来了个这么有活力的弟弟，你是来跟我打游戏的吗？啊，这是隔壁刚搬来的，他的门开着，我一不小心跑错了。这是现在最火爆的游戏，《天外江湖》。好帅！原来这就是他们说的天外。孤雁南飞，你以为今天你还能跑吗？兄弟们，给我杀！啊、别怂，他就一人。合体技，九阴白骨爪进化版。哼，小意思。好快，一瞬间像是看到了幻影，残影消失。人呢？不知道啊，刚刚明明打中了，在这儿呢，朋友们，地狱火、啊啊啊啊，名叫绝技，烽火连城、呃。一招全灭，这还是人吗？感觉如何？啊，哦、啊，很热血，出雁南飞。你以为这样就完了吗？不管付出什么代价，你的命我们要定了。哼，玩起人海战术了，来多少都无所谓。对付你们，我只有一招。别大意，新仇旧仇，今天好好算算。洞仙哥最强秘籍之一，我不会跑吗？拜拜。啊，最强秘籍就这，跟我好像也没什么分别。为什么他这么从容？哼，这可不是在逃跑哦。南飞哥避开了正面群攻，单枪匹马击败了对方 BOSS， 也就是今天谢文院的头领星月影随。初燕南飞，你的时代总有一天会过去的。为了制裁他对帮众的压榨，南飞哥才出手。那次普通的战役，竟然成为日后洞仙哥覆灭的导火索。单刀赴会，真有你的！多亏了大哥，不然我们还怎么混下去啊？大哥牛啊！感觉怎么样？嗯，虽然是在逃跑，但是很帅气。那个，我有个问题想问你。我也逃跑了，但是因为做了坏事，很狼狈。这样，你别搞错了，我可不是为了耍帅才逃跑。这样，你别搞错了，我可不是为了耍帅才逃跑。首先得知道要什么，找到自己的正义，才能做出对的选择。这是我玩天外的道。顺便，把刚刚那招教你，如何？不过，前提是，去找到你自己人生的道。这件装备不错啊，卖掉应该能帮到你。这是您的损失，请原谅我。哼。所以呢，你没有讲到重点呀、啊？哎，重点，重点是他带你之后呢，这关系到他的去向。之后，嗯，其实之后我也没有再见过他。那他人呢？你总能联系上吧？他现在啊，如果你见到石磊磊，别告诉他我的下落。我现在的状况，不想让他们知道
。那天之后，他就搬走了。后来只听说他从此隐退。我来到这里，也只是想找到他离开的原因。哎，空欢喜一场。原以为通过你能找到他，然后就可以把东贤哥还回去。新百里者，半九十。坚持了这么多年，不就是在等这个机会吗？老玩家回归活动，是上天给东贤哥复兴的礼物。石头哥，我来帮你吧。啊！我们一起让那个曾经的天外第一棒起死回生。我能理解新人的热血，但是想从老玩家里拉人，已经不可能了。这不重要，我们可是经历了十年的帮派啊，什么大风大浪没有见过，不曾挫败，盘和涅槃。你在搞什么？这么美好的对话，当然得有花来衬托气氛呀。对了，还有我爱你烟花哦。我爱你。喂，你够了。切，干嘛那么不给面子？玩游戏嘛，还不是开心就好。不过说实话，把动心哥解散，加入仙王院吧。你们有天赋，有实力，仙王院有兄弟，有资源，想要有所作为的话。这是条捷径，帮派玩法的初衷就是要相互竞争，优胜劣汰。玩家水平螺旋上升，强者恒强，也是天外的乐趣所在。邪王院，我这辈子都不可能加入的。洞仙哥的历史，楚燕南飞交给我的使命，其他人是不会明白的。我进入帮派的时候，是洞仙哥的巅峰时期，当年。凭借楚燕南飞的实力和义气，洞仙哥招揽了不少强人。不久，我就被任命为内务管理。我相信有一天，我会越来越接近这个男人。事情的转折，竟然是一场不会输的战役。在那场战役中，楚燕南飞遭到反击。我一直猜测，是帮里面出现了叛徒，干部们都因此失去信心。受死吧，楚燕南飞！状态极差的楚燕南飞，坚持上场和对面战斗，可惜，不败战神就此陨落。自此，精兵强将大多出走，洞贤哥每况愈下，而叛徒组建的蝎王院，反过来成为天外最大势力。几年来，一直和洞贤哥敌对。好在出事后，原本东贤哥的其他竞争对手，也先后对抗仙王院，才给了东贤哥活着的机会。别走啊，我们一起复兴帮派。然而，失去了实力支撑的东贤哥，留不住任何人。切，谁要和你见识呀？我们是来玩游戏的，不是体验贫民窟。走了，告辞。我很明白，他们也有他们的难处。哪怕只有我一个人，也会坚持到大哥回来。哎，没意思，有守着东仙哥的时间，干点什么不好？你不明白，大哥临走前对我说：“啊，我能坚持到现在，全因为那句话。”不要走啊，大哥，重新开始不就好了？哪怕就你一个，哥们也陪你东山再起。哎，不可能了，石头，怎么不可能？当年怎么建立洞仙哥的？再来一次就可以了。以后，你就是洞仙哥的帮主了。大哥，你什么意思？别放弃啊！咱们重新开始就可以了。石头，这么多年以来，你是我最信任的好兄弟。洞仙哥交于你，是我最好的选择。不管今后，洞仙哥走向何方，我都没有遗憾。江湖再见，石头。等等，你什么意思？倒是说清楚啊！我清楚的知道，我拦不住他。江湖再见，江湖何时再见？一天，一个月，一年，几年？服务器里，楚夜南飞销声匿迹。大哥，但至今，我仍然相信，既然他安心交由我管理，一定是出于回归的考量，而且说不定。大哥一直在暗中观察我的行动。嗯，不不不，那就是客气话，字面意思啦。那你就这么扛过来了呀
，没有想过再联系一下楚夜南飞。这个嘛，我当然是一直在找他，虽然没有任何下落，但我猜到了他的用意。天啊，你该遭到了谢王院多少打压啊！还行吧，确实是吃了不少苦头。石头哥，你就没想过？楚夜南飞真的就不会再回归了吗？够了，他的那句江湖再见，绝不是无意说出口的，他一定会回来，我相信他。得了，就让他这么想吧，他开心就好。追梦的男儿，有风一般的潇洒。大哥退出天外的时候，想必很是绝望，石头哥更是付出了惨重的代价。好了好了，打本去了。嗯嗯嗯嗯嗯。男人的浪漫。就算现在回归，也是四面楚歌。我希望大哥能够回来，可是面对谢王院，我们又何去何从？至少，在他回来之前，我一定要变得更强。次日，镜湖。哇，这就是传说中的高级场景吗？景色也太美了吧！不叫你那石头哥，真的没问题吗？没事儿，他现在还郁闷着，过来也帮不上什么忙。你还真是心大。孟姐姐，这里是哪里、啊？有很多高级怪吗？啊，谁说来打怪的？咱这组合啊，最多抢个混江小龙，但你来这是要让你见见世面。镜湖剿匪的大 boss 混江龙，可是游戏里的传奇 boss， 在参加镜湖剿匪活动的队伍中，打小龙的队伍比较多。要抢大龙，你还不够水准。哎，怎么说？单说门派组合，就需要各门派的配置、输出、奶、坦克，缺一不可。咱们这组合也就混混。哎，不是说杀了最后一刀就归咱了吗？这个很难做到啊。放心，大哥教过我的，可不仅仅是逃跑。走，我带你抢大龙去。嗯、真的可以做到吗？龙会龙，速刷！开心刷龙了。大龙组团啦！什么情况？怎么这么多人了？因为时间快到了呀，规则可多了。哇、哦，我要不要也加入队伍呢？哇、哦，那个队伍不错哎。你给老娘听好。嗯、呃，好。大 boss 一般身边有两只小 boss， 分别是出动蛟和翻江肾。要击杀大 boss， 首先需要将这两个跟班打败。因为镜湖是一个可以宣战的地方，比起打怪，你更要小心帮派的开展，在团战中取得利益，才是这个游戏的好玩之处。不仅有高级宝石和大量装备，如果宣战团战，也是会有好东西掉落的。你可千万小心跟在姐姐后边哦，别怪我照顾不到你啊。嗯，回句话呀，喂，能不能带我们俩一起啊？抱歉，我们人满了。你给我过来！今天就咱俩。嗯，不要啊！你们凭什么霸占这里？啊啊！就许你们谢王院打大龙，凭什么？对啊，都是玩家，就你们帮特殊呗。啊、什么情况？前面什么情况？走，快快让他去打。哦，凭什么？就凭我们蝎王院一向如此，不服？<笑>好像又是你们帮派。我操！<笑>这游戏里就是弱肉强食，你们这群老古董，怕是很多年没玩了吧？哼！我去你大爷的，臭小子！老子青天帮菜的时候，蝎王院的都还在吃奶呢。蝎王院了不起啊！哇，是天青帮的仰望天空哎，原来是他呀！牛逼呀、啊！他可是青天帮以前的元老，当年可是上榜的人物啊！谁呀、啊？好像很牛。这你都不知道？青天帮过去可是十强帮派啊！怎么，要替老玩家出头？可别闪了你的老腰！别废话！哦，还挺霸道的，哼，我喜欢。嘿，上啊
，龙树心惊。加油，加油！哦，好强的属性加成！大成宗师龙树菩萨秘传心经，可以提升少林弟子的外功攻击力。魔核无量！嗯，嘿，哼，臭小子，你太自大了！一拍两散。呃金刚伏魔拳，哇！哦吼，看来也不怎么样嘛。什么？不可能！哎，好好滚回去，养老吧！这怎么可能？什么？秒杀？拜托，派个能打的行不行？好，好强！该知道自己几斤几两了吧？前浪就该好好的躺在沙滩上。现在怎么办？上啊！人这么多，你干就完事了。人多有用？仰望星空都挂了，哪还有比他强的呀？这就打完了？你以为呢？老手都心里有数。一个高手，只要有人挡伤害。上去多少都是被秒，想抢希望院的 boss， 至今还没有这事儿呢。呃，抢怪，天外最危险，但也是收益最高的行动，没有人能掌握他的秘诀。混乱，是抢怪的最佳时机。哎，傻玩意儿，被乱箭怼死那不是很冤？傻吧你，谁让你冲进人堆里？只要掌握了我开发的绝招，就百强百中。啊，绝招？什么绝招？那，你过来。只有一遍，看清楚了。哦，好。百分百抢怪秘诀，首先就是。这，哇，我、哦、操，还有这种操作？牛啊！我的天哪，还能这样啊？原来是通过这种方式，让输出最大化。吵死了！闭嘴，好好看。大哥，大哥，这就是传说中的秘技嘛？游戏里竟然能使出这种操作，太强了！行云流水啊！哎，还行还行，好久没使了，有点小累。怎么样，学会了吗？完全没有看到。我勒个去！那你他妈的兴奋个什么劲儿？叫的整栋楼都听见了，我以为你都明白了呢。哇，我只是觉得很强。哎，来，给我坐好。好好学，嗯、呃、嗯、呃、好。什么？会不会握鼠标？快点！走反了 ，boss 在哪儿？用招啊！哥，血条好像没了。我都要被你气死了！给我滚！哎，想起了糟糕的回忆。大龙 boss 血条马上打红了。啊！都站好了，一个都别想过去。大家别怂，大家各就位啊！想打。那就来吧！我靠，不能忍啊！大家冲啊！分点人去抢 boss， 最后一次机会了，让他看看我们的厉害！上啊！都别怂，一个都别放过去！回头工会福利大家都有份！啊！冲啊！杀啊！杀啊！只有两分钟不到 ，boss 就是我们的了。没有人能从我师温的拥抱身边走过。啊！再来！哎呀，好惨呀！继续继续，江恩小道厉害吧？带你过来看戏有没有意思？江、啊、恩小道，我靠，人呢 ？boss 血条马上打红了，哎，快，大家一起用技能，最后一波。谁也别想过去！破天式！啊！西王院的怪从来就没给过谁。们，一个个的菜鸡，都给我滚！凌波微步，四月新鲜
归零。谢谢你们的大佬。谁呀、啊？这是？我靠！大大龙被这小子抢到了。精灵小刀，谁呀、啊？是谁抢的怪？好强啊！不要命了吧？精灵小刀。能在邪王院手下抢怪，太牛了吧！你真行啊，不愧是我带出来的。是内加好的身法，加速连招，能在两秒内加速攻击。虽然生疏，但是没错的。最后一击绝对是他的身法。哈哈哈哈哈哈！想不到还能再看见这招。我说是谁敢抢我们狮王院的怪？感情用的是楚燕南飞的招数。你是谁？到底有什么关系？江阳小道自加入洞仙歌后，就风波不断，无奈下，石头交代了一些事。江阳小道，你千万别乱报大哥的名号。啊？为啥？大哥说过无所谓啊。你傻不傻？听过英雄不问出处不？历史的大侠，哪个喜欢乱报名号和师傅的？那万一问我是谁怎么办？随便说，反正他也不知道你哪来的。大侠嘛，神秘点。原来是这样，石头哥牛逼！也别报我名字哦。我是谁？和他什么关系？关你什么事儿？靠，怎么这么浅？就不告诉你，就不告诉你。来打我呀！来打我呀！你小子怎么比楚燕南飞还欠扁？这不是上次洞仙哥招人的那小子吗？我说这名字怎么有点眼熟？哎，是他哎，他是洞仙哥的人啊！洞仙哥竟然招新人了，我见过他，贼嚣张。想不到这么嚣张，还敢来抢怪！上次西王院的人也是他杀的。对呀、啊、对呀、啊，是被西王院通缉的江阳小道。还说是什么楚燕南飞的小弟。我靠，这么快就被认出来了？石头哥，和你说的不太一样啊。果然是杜仙哥的余党。大家给我上，杀了他！不过是学习了那家伙的皮毛，就敢跟我们西王院作对。今天必死！啊！江小刀，别怂，打倒他们！呀呀呀呀呀呀！啊！和防御。哼，你以为你会那家伙的招数就能够为所欲为？你小子和他差的不是一点半点。死！西侠硬日！啊！江小道第一次死，江阳小道，这是哪儿啊？怎么回事？大哥给我的重要道具呢？还掉了这么多钱。道具没有上锁，在打斗时会被爆装备。那可是很重要的东西，全服都没几个。我死定了！原来被击杀的后果这么严重。完了，我要怎么向大哥交代啊？不行，我得赶紧回去，这么重要的东西一定要讨回来。小伙子，你有烦恼和忧愁吧？来，喝了它，忘记这一世的忧愁，重新开始你的江湖吧。啊
：“彼岸花开开彼岸，断肠草愁愁断肠。奈何桥前客奈何，三生石上定三生。喝下这碗孟婆汤，忘记前尘，选择复活吧。”我不要忘记了，我要回去再打一次。那你是要在这里陪老身吗？呃，我跟 NPC 较什么劲儿啊？喝就喝。啊，就差一点点，只要再熟悉熟悉大哥的绝招，我江阳小道绝对能赢。顺便在大哥发现前，把稀有的道具拿回来。镜湖，拥抱你太强了吧！拥抱牛逼啊！好了，收拾一下，继续收 BOSS 了。这场大战后，没有人敢上前阻拦，无论是属性还是技巧上，师温的拥抱都展现了非人的实力。哇，这小子掉的装备好牛啊！给我看看，这小子还挺肥。这一次。老玩家们才真正意识到蝎王院的恐怖。玩家这边因为憋屈，气氛压抑到了极点。除了，真好玩！这回总算有人教训那小鬼，让他知道姐姐的建议有多重要了吧？哎，回头我再帮他求求情，拿回东西吧。他在笑什么？有病吧，这人！哎，江阳小道、啊，你小子复活的挺快呀、啊，真是他呀！他怎么还敢回来？<笑>没事没事，回头姐姐帮你要回东西。现在知道蝎王院的厉害了吧？下回长点心，怂一点。走，我带你去认识认识，姐姐面子可大了。出来，师温的拥抱，我要挑战你。哦，有意思。啊，同一个地方，我不会跌倒两次。你没事吧？复活不是重生啊，弟弟。输了，就把我掉的东西还我。<笑>真好笑，我越来越喜欢你小子了。你最喜欢喋喋不休的赖皮狗了。我会杀你一次、十次、百次，只要你在游戏里，我见一次杀一次。来吧！此时电脑前的江阳心中很清楚双方实力的差距，他只能用百分之两百的集中力去挑战不可能。江阳回忆着楚燕南飞的每一个操作，尽全力的模仿她的速度和准确性，把每一个细胞都融入键盘和鼠标中，才能极致的使用技能，组合出最高的输出和最高的闪避。江阳，我问你，你觉得游戏对战中最重要的是什么？是属性、技能，还是技巧？哼，活该你输。听好了，游戏对战最重要的是相信自己，超越本我。我相信的，大哥。啊片刻功夫，这小子操作好像变快了。敢和我有正面对决，难不成他真的有什么绝招？不可能，以他的属性根本不可能伤我半截以上。管你什么妖魔鬼怪，去死吧！哎，这小子没被秒哎！不可能吧？这么高的闪避率吗？怎么没咋扣血？不对劲儿，你们快看拥抱！
你小子到底叠了多少火攻宝石？拥抱大哥受伤了，不可能吧？拥抱的属性高出那么多，怎么会受伤？好一个高属性武功！这小子看似新手，没想到在属性装备上造诣如此之高，难不成是哪个高手的小号？逍遥本就是双修独火，但真正玩到后期，想要 PVP 对战，一定要走火攻。大哥配的装备真牛，只要我利用火攻，就一定能慢慢耗死他。我玩够了，小看你是我的错，但是你该有点自知之明，不会真的以为你能够打赢我吧？这么高的属性，这么看，他之前一直没认真玩。只要挨上一招，江阳绝对没了。但想要杀死拥抱，江阳就得拼命打几个回合。哎，算了，还是得看姐姐求情啊。江阳小道，别怂啊！死了我帮你要东西，姐姐面子可大了。胜负已定，星河红熙，排山倒海。<笑>爸，有诈。闪来闪去的，烦死了！嘿，看你还怎么闪！不知道是谁帮你配的装备，浪费在你这么个新手上，可惜了。我果然不行，大哥对我这么好，我却连个首领都能败下阵来，还谈什么拯救大哥？振心动仙歌、哎，最后一集，江阳小道真的喊顶了，可惜啊，这回肯定不行了。天外相逢，缘分一场，何必这么大火气呢？怎么回事？不如给我个面子，就这样，算了吧。啊，你不是，不要总是打打杀杀嘛，看我面子。各退一步，就此散了，如何？谁呀、啊、你？西王院的人你都敢抢？快滚开，不然连你也一起杀了！看来你也是个高手，我劝你别多管闲事，惹祸上身。是上次救石头哥的人，他为什么会帮助已经落败的洞仙哥？难道他是大哥的小号？不会错的，他绝对就是大哥。待会儿听好了啊！什么？我说跑，就立刻跑！啊！我再问你一次，你是不是要逞英雄？哦，我倒要看看你到底有多厉害！你真以为我怕你们吗？哼！我倒是要问问你们的蝎王院，是不是执意要杀我们？可别逼我用绝招哦！你什么意思？跑！啊，你干什么？哎呦，这边沙帽，什么玩意儿？给我追！哎呀，杀了这小子，我戴着耳机吵死了。这就是你说的绝招，厉害吧？我耳朵快聋了、啊。你这招真绝。所以说你是大哥吧？你还有闲心管这个？先别管我是谁了，跑了再说吧。追啊！有种别跑啊！我怎么每天都在逃跑啊？杀！杀！那边有吗？没有哎。刚刚我看他俩往这边跑了，上那边去看看。现在怎么办？哼，你放心，这里是个秘密地点，待会儿下线就行了。嗯，我的工作结束了，和你说拜拜了。喂，你等等，你到底是谁？上次。就是你救的石头哥，这次又救了我，你是不是大哥啊？很可惜，我不是。那你为什么要救我们？不怕被找麻烦吗？因为我是楚燕南飞的好兄弟啊！啊，你认识大哥？你大哥啊，以前老是找我们的麻烦，打着打着就熟了。这么说，你是因为大哥救我们的？喂，你以为我想啊？洞仙哥怎么就出了你们这两个败家玩意儿？
。虽然我认识你大哥，不过就石头那次，我已经还清了恩情了。就你，只是不想让事情变得麻烦。恩情？大哥救过你吗？他是真心的喜欢天外江湖，哪怕不是朋友，只要你爱这个游戏，他就会伸出援手。这也是我救你的原因之一。我不要你救，也不需要你救。啊！邪王院为虎作伥这些年，你们明明有能力，去放任他们。我不相信你们。我大哥用他的命去赌的时候，你们在哪里？为什么做事不管？你们不是爱这个游戏吗？呃，干嘛？你知道的，足以质问苛责我们吗？什么？我问你，江洋小道，你都知道些什么？这，这是我所见所闻，我倒要听听你怎么解释。你不想说点什么吗？<笑>哎呀，你小子简直跟那楚燕南飞一样，哎呦，笑死我了！嘿，实话说吧，你以为我们不想管吗？蝎王院的人利用了游戏里的规则，既没有强迫人加入他们，也没有犯法交易，哪怕是外挂都没有被抓到过。我们确实要平衡游戏的体验，可他们也是玩家呀。我们夹在中间做了多少事儿，你小子是真不知道吧？那怎么办？难道就让他们一直嚣张下去？那也不行，但我相信你可以阻止他们。我。对，你就是江湖新的英雄，这个世界的和平就寄托在你的身上了。啊，我，别开玩笑了，我能做什么呀？我还是个新手。喂，江洋小道，你根本没有发现自己有多棒。相信我，成为英雄吧，战胜恐惧的最好办法就是面对他。其实是他已经快到了眼前，我找到了，他俩在这里，杀了他们，冲啊！拜拜！你不是说这里很隐秘，不会被发现吗？洞仙哥萧条以来，我石头一直独当一面，是帮派的英雄。我想加入洞仙哥很久了，一直久闻大名。<笑>身为英雄，我早就做好当孤狼的准备。独自面对伤与痛，是我的哲学。你确定要加入我们帮派吗？那当然，我为此而来。很好，欢迎你。霸王有虞姬相伴，他这么直白的目的，恐怕只有一个。英雄和美人的故事，谁不会爱听呢？太好了，谢谢你，磊磊大哥。他是冲我来的。说起来，你们帮派的其他人呢？哎呀，你是说江洋小道那小子吧？出去玩了吧？他都这么主动了，莺飞燕舞，竟然是自己人，我也不藏着掖着了。我们帮派落寂这么久，已经很久没人主动加入了，更何况是你这样的大美人。我知道你有什么目的，我没那么好骗，你直接说吧。你是不是喜欢？石头哥，大事不好了！哎，有人！你小子是不是傻？怎么老坏我的好事？回头信不信我弄死你？呃，嗨，嗨，你个大头鬼啊！啊，江然小道！哎，你认识我？我找了你很久了。什么情况？你是怎么知道我的？你是刚加入我们帮派的吧？你的名字早就传遍整个江湖了，想不知道都难。一个人独自面对仙王院，继承楚燕南飞的男人可太帅了。对了，你还有粉丝群呢。啊，你给我过来一下。怎么了，石头哥？有什么话直说不好吗？我有事和你说。什么事儿啊？呃，我过去一下。<笑>我们有重要的事情商谈。哦。找我过来干嘛，江洋小道？你知不知道哥哥我独自承受了多少年？你会懂我的对吧？我不能让你破坏了一段好的姻缘。江洋小道，自你加入帮派之后，也跟着学了不少东西了。
，如今我也没什么好教你的了。啊，没事吧，石头哥？你收拾收拾，退出帮派吧。什么？破坏帮派声誉，给帮派拉仇恨，让我们自身难保。你走吧，这里已经容不下你了。快走快走，不要耽误我的姻缘。你自由了，江洋小道。你恨我吧？这样。你才会成长。你，反正你也不能把我怎么样。<笑>快滚，永远别回来。石头，石头哥，你太牛逼了，果然什么都瞒不住你。咦，什么东西？我就知道，只有你能看清现在的局势，因为洞仙哥被围堵，将我挪出去是为了寻找盟友，里应外合，对不对？石头哥，你竟然和我想到一块儿去了，你真是太棒了！等等，我我不行，我要给英哥燕舞留个好印象。哈哈哈，那可不嘛，我可是洞仙哥诸葛亮。石头哥厉害！哈哈哈，就算你离开帮派，也是我小弟，哥哥绝对罩着你。石头哥万岁！你也不必退出帮派吧。要不我帮你求求情？哎，你怎么还哭了？什么事？离我这么近干什么？啊！你干嘛？我们才刚认识。别装了，楚大哥，谁不知道变心丹啊？蝎王院。哎，听说没有？最近不少老玩家都走了，确实还拉了不少人呢。上面就是因为这事儿叫咱们过来的，都是这群老家伙的叛变，搞得我们收益下降了不少。早说了，把他们踢开就得了。黑玉亡魂，蝎王院一梯队战神。要我说，直接把他们都给劫杀了，以后看见咱们。都知道绕路走，同意的，待会儿就和我一起。好，干死丫的！队长呢？队长说的对。等等，这是帮主的意思，还是你个人的意思？阶级三国，蝎王院四梯队战神。三国，你找事？哇，他们又加起来了！快来下注，看看谁赢。你小子！老师自己拿主意，出事了别让帮主给你擦屁股。哟，这么说，您就是帮主？好了，不帮主，我都知道了。提前动手。蝎王院帮主，雄霸天下，不能再出现一个楚燕南飞了。巨贤庄。老大，咱们突然退出谢王院，没事吧？是啊，连招呼都没打，会不会被报复？之前不都好好的吗？哎，好什么好啊？烽火烟云，整天就知道打金团，一点下副本的意思都没有。道不同，不相为谋；理念不同，当然要退帮了。他们的目的无非是垄断工作室，趁着新版本继续吃烂钱。哼哼，嗨，我们都是休闲玩家，哪管得了他们呀？我当然知道，可我是真的很怀念以前啊，怀念和亲友在一起的日子，和那些在景点旁边拍过的照片，那些要求配合和坚持才能推倒的 BOSS， 付出和回忆才是这个游戏最重要、最宝贵的意义啊。可现在都被那些金团夺走了，怎么会？这种事情怎么可能抢得走？就是，只要我们还在，江湖就还在。<笑>说的对，有你们在，江湖就在。走，刷本去，走起！平时打团不见你们，退帮倒是挺利索。蝎王院的兄弟，你们这就不地道了吧？在蝎王院的地盘打怪，还说我们不地道？哼，真以为我们蝎王院是四合院了？兄弟们，给我上
大家别冲动，注意分散站位。洞仙哥，大哥，我就知道你一直在，你总算露面了。你，你到底是怎么发现我的？我都变女号了。上次去你家，你出门了，我看你游戏没关。大哥呢？哎，他游戏没关。我来看看大哥装备。哇，哇，这大哥居然是变装大佬！原来大哥有这种爱好，太可爱了。嘿嘿，我会保密的，大哥。你喜欢穿女装，我能理解。你懂个屁！大哥，你是来重整动心哥的，对不对？啊？嗯，怎么可能？动心哥复活需要的条件太多了，如果可以，我就不会消失这么久。可是不能再让动心哥作威作福了，他们大肆围捕，反对他们的玩家，还把交易市场搞得一团乱。所以，你要毁灭他们。毁，毁灭？还记得我和你说过的决斗吗？嗯。我计算过无数次，怎么都不可能输。好几次我技能点都满了，对面都没死。啊，那是怎么回事？谢王院的头作弊了。那我去举报，群龙屋手下，他们必然瓦解。没有用的，我们没有证据。而且举报后呢，他们还有别的账号，老大还是能操作。啊，那岂不是？对，我们拿他一点办法都没有。但如果真的没有办法，我也不会回来了。真的吗？什么办法？<笑>我有个秘密任务要交给你。秘密任务？老大，我们被围住了，怎么办？可恶，和他们拼了！喂，新王院的兄弟。我们只是退出帮派，不至于赶尽杀绝吧？就是啊，杀我们对你们一点意义都没有，各玩各的不行吗？哈哈哈哈哈笑什么？就是要你们这些叛徒玩不下去，背叛邪王院的下场就是如此。杀！杀了他们！除非你们退游，不然这一次杀一次，你又能怎么样？哈哈哈哈哈！欺人太甚！杀！一个不留！杀！哥，你们快跑！老大，哟，这么热闹！啊，谁啊？嗯，带我玩玩啊！江洋小道啊，还有漫回碎梦，他不是新王院的吗？嗯。江洋小道，我知道你，最近坏了我们不少好事，没想到自己送上门来了。说来也奇怪，老孟你什么情况？眼神不好，站错位置了，和我们对立了。啊，我，江湖哥，别废话，动手吧。喂，你让我把话说完呀。说什么说，都给我上。冲啊！江小道，小心！好高的闪避，他敏捷加满了吧？怎么能挡到？直接冲我来！啊，不对，等等！啊、怎么可能、啊？他怎么也有神器？江湖哥被秒杀了，不可能吧？我们撤，快跑！江洋小道，谢谢你们老救我们。嗯，你们都被逼成这样了，不打算做点什么？虽然很感谢你们，但是这次过后，我们可能要退出去缓缓。老大，别和他们多说，我们想怎么玩就怎么玩。就是，我们玩游戏还有新人来找。我去，你们可真是白眼狼。那就放弃吧。江洋小道，明知道他们嚣张跋扈。
破坏了游戏乐趣和公平，还无动于衷，那就放弃好了。即使是大家最爱的游戏，十年热血江湖情谊也没什么，也放弃好了。过去这片江湖的所谓英雄侠客，一个个都是只会拍屁股走人的软蛋。你们就不想夺回这个江湖吗？我们，我们当然想。我们可没认输，要来就来。就是谁怕谁？江小道，你有点意思啊！到时候别被杀跑了。哼，我果然没有看错你，江阳小道。哎，可是那么强的楚燕南飞都失败了。接下来就是我要说的，关于楚夜南飞，他有话要我传达。凤鸣，石头，你小子可以啊！那是，我这个帮主可是实力上位的。哎，楚夜南飞呢？我听说他会来主持世越大会。啥？大大大哥回来了？你不知道？什么情况？啥意思？耍我们玩儿？他会来，我已经见过楚夜南飞了。石头哥。事到如今，你就把秘密告诉大家吧。我今天来是想和大家说，这些年来谢王渊的阴谋。大哥当年退游，是因为他的手受伤了。情况已经不可逆，你再继续打游戏，会落下残疾的。什么？后来他把东仙哥托付给了我。石头，东仙哥就交给你了。然后他就离开了这个江湖。后来，我核对了所有比赛的数据，发现谢王院帮主的伤害值是极限值的很多倍。你的意思是？<笑>真热闹啊！雄霸天下，他们怎么知道我们在这儿？哼，你说呢？不好，我们被谢王院大军包围了。烽火烟云，啊，回来吧！想当年咱们是一个工会里站出来的，那个叛徒。可是我已经受够了被利益驱使，兄弟们，不要被所谓的情怀给骗了。只要你们迷途知返，谢王院随时欢迎你们。雄霸，我我不答应。既然没得商量，就都去死吧！枉费我说这么多，大家上！江阳小道，几招！哦，装备强化过了，不过有用吗？雄霸天下太自大了。不过大哥说过，自大的人。只有一条路可走。飞龙再见、嗯！不可能！你怎么会楚言南飞的招数？惊喜，可不止这一个。嘿，就这点本事，找死！哼、嗯、哼，想我不惜手段把装备拉满，你一介平民！也敢与我较量？呀、呃、呀、呃！火月再渊！哈哈哈哈！想秒杀？不可能！现在该用我了！呀！江阳小道，赢了！一直以来都说，游戏里没有输赢，只要开心，就什么都好。本以为可以体验一把大哥的快乐，可我果然无法像你一样。一切都结束了，江阳小道，我好不甘心。再见。嗯啊，我的老朋友楚燕南飞，你终于来了！哈哈哈哈哈哈！
好久不见，雄霸天下。你以为现在就能打败我了吗？五年前，我能打败你一次，就能打败你第二次。普通打架多没意思，不如我们打个赌，你赢了，我们加入邪王院；你输了，那就解散邪王院。哟呵，几年前就该这样了，一劳永逸。开战吧！好久不见，雄霸天下。你以为现在就能打败我了吗？五年前，我能打败你一次，就能打败你第二次。普通打架多没意思，不如我们打个赌，你赢了，我们加入邪王院；你输了。那就解散邪王院。哟呵，几年前就该这样了，一劳永逸。开战吧！哈哈哈哈哈！那就让我看看你的进步。一样。这么多年你还是没变。变了，你变萌软了，哈哈哈哈！我和你拼了，呀！赢了多少次，结果都一样。秘籍，飞龙在天！我说了，这些花里胡哨的身法，在数十年压下都是垃圾。死吧！你，不好，他可完全不是对手。身法迟钝不少啊！好好看看我的数值，你永远都不可能打败我。怎，怎么回事？你输了。楚剑南飞用星号对战，利用了天山高爆发技能和手部的高速抖动，产生一个多阶段技能爆发，将对手秒杀。谢王院终于被打败了，不愧是楚燕南飞。<笑>终于结束了，大哥，这句话我一定要说。嗯，我真的好喜欢这个游戏，是他让我们这么多人走到一起。如今，我们的江湖回来了，大哥，要不要和我一起玩游戏？虽然如此，但我还是想说，臭小子，少装帅！<笑>我错了，大哥。一个月后，江湖恢复了往日平静，更多的老玩家回归天外世界，江湖人声鼎沸，愈加繁华。如今连我都被载入江湖群英史册，明明还是萌新，却能听闻不少自己的传说。官方极为重视本次事件，大力扫除黑色帮派。至此，恶势骨干及附属分崩离析，董贤哥再次崛起，甚至超过了当年的规模，成为全国最大帮派。而我，竟然也成为了最大帮派的二把手。副帮主上线的早啊！你早早早！哇，是副帮主哎！副帮主帮我们打本吧！哈哈。你小子现在威望很高嘛？啊，梦姐，早啊！没错，漫回碎梦也加入了洞仙哥，如今成为了帮派的大长老，还带来了很多资源。<笑>打从第一天起，我就知道你不简单。<笑><笑>这就是我的游戏日常，快乐且安静。我永远不会承认你是我大哥的。<笑>别以为你大战有功劳就怎么着，我大哥绝不可能是你。你走吧。发生什么？哎、大哥，石头哥，你们怎么又吵起来了？这家伙大早上就坐上帮主位置，这个位置只有我和大哥能坐。他到底要待到什么时候啊？哎，你到底要我说多少遍啊？我不上自己的号是有原因的。现在仙王院正被调查，我的号也在积极配合调查。官方对黑恶帮派予以封号、解散等处理。等等
，你跟江阳穿的是情侣装。别扯别的，石头，这么多年的兄弟，你还认不出我吗？大，大哥。石头，我信你个鬼啊！我倒、啊啊。喂，大哥。好嘞，打起来。大哥，你没事吧？<咳>想糊弄我？江湖第一帮的帮主可不是白当的。哦，看来这么多年帮主的位置，坐舒服了是吧？石头，呃，大大大大大大哥，你不是账号登不上了吗？前两天就能登录了，现在让我来试试你作为帮主的实力吧。啊哎，你们别打了！好哎，打起来，我来看。哎，你别跑！<笑>虽然难事，江湖还是那么热闹，我的梦想也算初步达成。不，还没有，因为有他们，我的江湖故事才刚刚开始。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。归灵，逃避是没有用。速来一战，休赢了！铁板零三胜，零败。我去，你们觉不觉得他很像那个人？你是说卖神吗？他不早就隐退了吗？难道真是远古大神回归？那打法，那气质，真的很像啊！来，谁能制裁他呀？你说大妹，不可能赢的。小子，遇上我，你的百胜战绩可就保不住了。小石头冲啊！石头哥最帅。暗影无痕。雕虫小技，大连斩。小子，在这里，飞云在天，移花接木，冰击长空。啊！啊见鬼，他预判了我的预判。他刚才是不是连三招都没撑过去啊？嗯，好小子，也要认真了。呀！啊横扫乾坤，乾隆勿用，春白雪，梅花三弄，飞龙在天。哎呦，我们孤儿寡母的，石头哥，我们不能没有你。谁和你是孤儿寡母啊？姐姐我年方二十四，貌美如花。追我的人从这里能爬到英国伦敦。呃，杀、呃、气太重，我调节下气氛。真邪门，我根本躲不过他的攻击，就好像是我上赶着去讨打一样。他是不是会读心术啊？<笑>石头哥，别丧气，在耍酷和人气方面，没人是你的对手。少来，我认输。那小子和你们说的一样。哎，他人呢？呃。太过传奇，每年都会冒出许多假大麦来骗人，哎，也算是江湖趣谈。
是要染色吗？一个红曜石可以随机染一次哦。是的，给我来一个，一次，读读奇迹的发生。好的，您准备好了吗？来吧。浅绿色，基本没变化。啊，再来。好的。再来。嗯，再来！啊，再来！欢迎再来！幺幺零吧，我要举报洛阳有人涉嫌诈骗，对，叫一天才。江阳是个有趣的小姑娘，不妨见见。<笑>春光灿烂，出门见喜。今天也要努力，不负好时光。<笑>你说对吧，小喜鹊？少侠请慢。谁、啊？竟然能悄无声息的来到我身后？还没有自我介绍，确实有些唐突。郑重认识下，我叫大麦。天外远古时代的麦神早就隐退了，因为太过传奇，每年都会冒出许多假大麦来骗人。嗯，骗子，天外那么大，难免会碰上一两次。哇、啊，麦神！我归隐多年，他怎么能一眼认出来？梦姐。你不是说大麦早就隐退，大多数他就是都是假冒的吧？真的是你，麦神本尊。嗯。啊！小兄弟，看你骨骼惊奇，是万中无一的练武奇才，我愿助你打败龟灵，称神天外、呃。打住！你有什么夙愿吗？极品装备，珍奇异兽，还是想要独栋别墅工作室？呃。嗯，废话少说，骗子，受死吧！住手！他是真麦神。哼，既然你是真麦神，为什么不自己去打败龟灵？哎，不提也罢。呃啊、大哥麦神会为我报仇的，你等着。啊，大哥。刚刚我让他在这等着，怎么就不见了？不急，既然归零跑了，就让风母白去会会他。第十三战，败。再来！可恶，谁能制裁他呀？公告全员，第一个打倒归零的人，奖金一百万，战机绑坏现金。结果你也看到了。呃。所谓重赏之下，必有勇夫。如此重赏，竟没有一个能拿得到。而我一来，归零便不知去向，就像接到上线通知一样。我看过你和谢望院的战斗视频，出其不意，干脆利落，是个好苗子。你怎么会看过？好小子，你八月十五生的吧？前有大神楚燕南亲自教导，后有传奇麦老板上门投资，厉害呀！<笑>对了，麦老板，你刚说只有一个要求，是什么？这个很简单，只要他退出洞仙阁，加入我的帮派，用我之名打败归零。啊！公元二零二零年，相处三年的帮派妹子拒绝了我的告白。对不起，我不能接受你的求婚，我。有老公了，这一刻，我的心碎了。我不玩了，我要卖好出家。喂，号不要可以，送给我们呀。<笑>我觉得吧，他就是要人陪他玩。我天天都在和石头哥组队啊。
他混在男人堆里这么多年，还是要和妹子一起玩才有趣。啊！我靠，你谁啊你？石头哥，我是江洋小道啊。你怎么变这样了？嘿嘿，不是有变性单吗？我高级请帖都买好了，月老门口见。谁要和你结婚？滚啦！你刚刚说只有一个要求，是什么？这个很简单，只要他退出洞仙阁，加入我的帮派，用我之名打败鬼灵。啊！老母要喝，周天道，这位保命，周飞，一言，这位保命。就是，嗯，是不是有什么东西？呃，江阳，这边，这边。啊，我们去看看。石头哥。哎，石头哥，今天收成怎么样？那还用问？当然是赚的盆满钵满了。哇！在我米梦的操持下，咱洞仙哥现在也称得上是大户人家了。这批货的价格再低五个点，我全要了。现在不出，过两小时满大街都是，你更卖不掉。晚上八点，时间正好。肯定买爆！哎，急需，我再加五斤。我加十斤，卖给我，我买的多。真是神了！米梦现在可是咱们洞仙哥第一财神爷，我都不敢惹他。瞧瞧，新衣服都换上了。啊？你说他怎么知道什么时候该买什么东西，什么时候应该卖掉的？想知道吗？我可以大发慈悲的告诉你。当然，是因为咱们真财神爷的指点。哦，谢谢麦神,神。有你们在的地方，果然很热闹。哦，不知麦神大驾光临，有失远迎。不用这么客气，我就顺路过来看看，有什么需要的，你尽管开口。我，我需要的，需要什么？你们还没告诉他？呃。嘿嘿，我先陪您逛逛，他们很快回来。哦，嗯，你就先去他们那儿。你们就这样把我给卖了？<咳>我们只是答应他会说服你去挑战归零，放轻松，打一架而已，没事的。放轻松，打一架而已，没事的。哎，你是不当家不知柴米油盐贵，洞仙哥新收了这么多新人，哪儿哪儿都要钱。想要好资源，就得抢地盘、打帮战，得和人争。狼烟一点，黄金流水去，都是钱。帮里时不时就牵头聚会，抢金人数，高战更是福利多。你说这钱从哪里来？不说大的，就说我至少帮八个帮里的单身汉找到媳妇儿。这些大事小事，没钱怎么办？应该，应该怪我考虑不周。直到现在，我才明白，此心安处是故乡。楚夜南飞，从今日起，怒马伏剑，朝天去。石头这小子什么鬼？天天催命似的。等你好久了，速度点，别磨叽啊！说好一起重新开始，你倒是开呀、啊！别又骗我。喂，你不会忘记怎么创建角色了吧？哎，别催了，我来了。不过真是有点手生了。天外江湖，我回来了。你是不当家不知柴米油盐贵，洞仙哥新收了这么多新人，哪儿哪儿都要钱，没钱怎么办？应该应该怪我考虑不周。聊好了，既然答应了你。我定当竭尽全力。好，大哥，还要继续盯着他们吗？嗯，盯住了。是。另外，那件事已经有眉目了。这件事回去再说。我陪你练习练习，看招。小心点，别闹。有趣的小朋友，可不止一个。凌波微步，哎呀，画地为牢，西山行雨。哼
，不错，今天就练到这里吧。桂林战斗视频合集，四，哎，你多看看，没坏处。大伙辛苦收集的，那，呃，大哥说玉成其中必受其累，为了洞仙哥，好好好，看看看，嗯，啊，这一张。十八秒的视频怎么会这么大？啊，这是人面不知何处去，桃花依旧笑春风。桂玲，逃避是没有用。速来一战！桂林战斗视觉，翻遍全网还是找不到那条视频的出处。帮派里帮忙收集的人又太多，找不到源头。无损画质，只能是从归零手上拿到的。现在，唯一能确定的，只有内鬼混进了洞仙阁。既然查无可查，不如大张旗鼓打上门去，你内鬼露出破绽。哎，此物扰心。血无痕，破，又解脱，奇花揭幕，高山流水，炸到了吗？只要再来一击，西山行旅，啊，不见了。好热闹，人还是这么多，真好。哇！全球争霸赛，江湖等你来战。大哥太帅了吧！估计新赛季又要成功卫冕了。唉，什么时候我也能夺冠一次？嗯，我决定了，今年给洞仙哥定个目标。高山流水，炸到了吗？只要再来一击，西山行旅，啊，不见了。不现在才开始动真格的，他到底什么来头？啊！踏雪无痕，雕虫小技，大连斩。小三啊，在这里，飞龙在天，梨花接木，鹰击长空。啊！啊见鬼！他预判了我的预判，难道他和石头哥那一战用的不是他擅长的武器？既然如此，就用这乱步逼他现身。这套步法毫无规律，连我都不知道自己下一秒会在哪儿。阴气长空，那那、啊，郑老弟、啊，你怎么样了？人类扮演神的时代即将终结，我会让一切归零。什么？你？怎么？怎么会是你？没错，是我。你、你们怎么？迷梦，你不是
眼前这个红衣黑发的少年昂，有雷霆之势，万钧之力，战力榜前十，足踏囊取物。按理说关注度不会低，但他就像横空出世那般，突然就冒了出来，竟查不到一点关于此人的消息，一次比一次严重。是你、啊，这是送给我的，我很喜欢，谢谢。作为回礼，下次。江阳小友，你身边的那位姑娘，看着不简单呢、啊。哦，她怎么又跑去教场给你录视频去了？知己知彼，百战百胜嘛。啊听说来了个很厉害的家伙，叫归零，小石头你肯定打不赢。下次，下次我带路请你吃饭。话说、啊，三成版本时期，氏族群体崛起，战火连绵不断。曾经水火不容的两大帮派，一时间也放下争斗，携手抵御外敌的掠夺。然而，和睦是短暂的。随着双方谈判的破裂，夫妻内部战争再起。都给我滚开！李玉皇，耶！此人便是洞仙哥的帮主，楚燕南飞。呃、好强大的气势，范文林遇着。随缘必诛。但随即敌对帮派帮主赶到，祭出大招，战况再度陷入焦灼。那场战火连续烧了大半个月，上万玩家打破城门。战役的终章，在数万玩家的注目下，两大帮主进行世纪对决。Yeah! Yeah! 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 那本应是一场世纪级的战斗，但结果却令人费解。楚燕南飞惨败，他退好风游，从此绝迹江湖；而洞仙哥则迎来衰败的拐点。有人说，是洞仙哥的核心成员中出了叛徒。<笑>也有传言说，楚燕南飞本就有意退隐，此战是双方帮主自导自演的一场戏，但真正的原因。无从得知。虽然你是新人，但这次传说级别的战役，相信你也听闻过，其名为“灭龙”。那也是我此生见证过的最热血的战役。出发，去寻找大哥的帮派。拼了老命才挤进来的我，现在可是一身的劲儿。东仙哥，我来喽！重点来了！这么大的江湖，当然少不了最热血的地点，可以数十万人同时切磋的演武教场。啊，这就是比武台吗？哎，好激动！哎哎哎，这个装备居然也能见到！哇，这技能也太炫了！哎呦，赵一日，我也要站在上面！啊，好厉害，好厉害，他们都好厉害啊！搞得我热血澎湃了，我也要变强。嗯，别想的那么简单，想要变强就必须加入顶尖帮派，你才能有资源成长。真是个二愣子，亏得你碰见了我，我就认你这个小弟帮帮你吧。啊，真的吗？只要加入帮派，就可以像他们一样强吗？<笑>那是当然了，姐姐可是帮派的长老，台上那个不过是我小弟。<笑>一般人想进仙王院，可是得挤破头的。你可算是走后门了，遇见你姐我，算你走运。啊，我知道了，我要加入啊！我要加入洞仙哥。啥？啥玩意？你你你要加入我们帮派？没错没错。赶紧给我发邀请吧！哎呀呀，还愣着干嘛？时间可不等人呢，哥哥
襄阳小道大侠，杜轩哥邀请你加入帮派，帮会将为你带来诸多福利。如有意，请到洛阳二三七二三六范纯纯处申请入帮。你真的确定要加入了？那当然，我就是为你而来的，点确认就行了吧？呃，是这样，没错。欢迎江阳小道加入本帮，大家同舟共济，振兴我洞仙哥。真是这个帅真的好少年呀！这个游戏里像你这样敢冒险有梦想的年轻人再多点就好了。呃，你，你没事吧？以后哥罩着你，有我在，这江湖就没有你欺负不了的人。走，刷个本庆祝一下。哦，哦，真有傻子愿意加入这种破帮派呀？嗯。哎呀，还真是让我长见识了呢！哎，石头，你也该清楚，这不是你玩的过家家。趁着没帮中，还是识相点，赶紧解散吧。三十六计，走为上策。江阳，我们六，这几个人有毛病，咱别搭理他们。我待会儿先下机了啊，你跟上，过两天联系你。听说你还在等那个人，石头，别等了，出雁南飞已经是个残疾了。<笑>看你的表情是还不知道的样子，<笑>怎么的？不相信？<笑>看你真是太可怜了。<笑>我生气了，一起上吧。希望你别让我失望，毕竟嘴臭的人也该耐打一些。嗯、看起来不错、啊，玩玩。万壑松风，小心他身法很快。排山倒海，不躲开吗？穿过去了。是消失了。再见，小鬼、啊。不好，百转千回。你的实力太一般了。哎，怎么可能？比我还快。呃、记住，山外有山，人外有人。还有，嘴臭记得要漱口。你俩就是江阳小道和石磊磊，这就别问了，老哥 ，ID 都在头上，别墨迹，赶紧动手，早点干死，早点收工。是帮派里的，梦姐，没事，我来解决。既然指名道姓，肯定是来寻仇的，上吧，来吧。来。人呢？在这里。雕虫小技。不好。什么？大哥，你的意志就由我来继承。什么？江阳这招是？没错的，是大哥的绝技，把鼠标运动和人物本身身法技能结合，迷惑敌人，达到移形换影的效果。帅倒是挺帅的，可惜功夫学的不到家。哎、啊，这就是楚夜南飞的绝活，八爷逗乐了。还有谁来？太过分了！啊、不用你出手，洞仙哥的问题我来解决。希望你们一会儿还能这样笑。看好我下面这招，肉身时间结束。哎，哼，睁大眼睛看好了，洞仙哥最强秘技之，大不赢还不会跑吗？这俩货竟然跑了，可
吵，真不要脸！快追！哎，终于逃出来了。没想到石头哥你还会这种招数啊！<笑>教我这招吧。这是大哥的招数，没什么奇怪的。但是江阳小道，你连续几次用出大哥的杀技招数，绝对不是巧合。楚燕南飞不仅仅是你大哥，如果你知道他的任何消息，请不要再瞒我了。不能再瞒着石头哥了，事情要从一段我至今无法面对的回忆说起。两年前，那时不堪的自己，过了这么多年，我都无力面对。哎呀，下课了，哎，走走走，赶紧回家，天外刷起。真够无聊的，看不起身边的人，自然也没有朋友，这样的我。有着一个扭曲的爱好、啊啊。对不起，对不起，我太不小心了。真是的。啊啊啊！紧张死了。得手。哼，得手。从陌生人的身上，不经意的拿一些东西，享受着碾压他人的快感。这种真实，是任何游戏比拟不了的。而我这么做，不是因为物质欲望，仅仅是为了让自己感受一点生活乐趣，也就谈不上罪恶感。但是很快，我的游戏就被揭穿了。那可是我的救命钱呐、啊！<笑>站住！闯了这么大的祸还敢跑？只要不去面对，它就只是一场游戏。我，哟，来了个这么有活力的弟弟，你是来跟我打游戏的吗？这是现在最火爆的游戏，《天外江湖》。好帅，原来这就是他们说的天外。楚燕南飞，你以为今天你还能跑吗？兄弟们，给我杀！别走，他就一人。合体技，九阴白骨爪进化版。哼，小意思。好快，一瞬间像是看到了幻影。残影消失。人呢？不知道啊，刚刚明明打中了。在这儿呢，朋友们。地狱火。名叫绝技，烽火连城。呃，一招全灭，这还是人吗？感觉如何？啊，哦、啊，很热血。楚燕南飞，你以为这样就完了吗？不管付出什么代价，你的命，我们要定了。哼，玩起人海战术了，来多少都无所谓。对付你们，我只用一招。别大意，新仇旧仇，今天好好算算。洞仙哥最强秘籍之一，我还不会跑吗？拜拜。啊，最强秘籍就这，跟我好像也没什么分别。为什么他这么从容？哼，这可不是在逃跑、哦。南飞哥避开了正面群攻。单枪匹马击败了对方 BOSS， 也就是今天谢望月的头领，星月影随。楚燕南飞，你的时代总有一天会过去的。为了制裁他对帮众的压榨，南飞哥才出手。那次普通的战役，竟然成为日后洞仙哥覆灭的导火索。单刀赴会，真有你的！多亏了大哥，不然我们还怎么混下去啊？大哥牛啊！感觉怎么样？嗯，虽然是在逃跑，但是很帅气。那个，我有个问题想问你。我也逃跑了，但是因为做了坏事，很狼狈。这样，你别搞错了，我可不是为了耍帅才逃跑。首先得知道要什么，找到自己的正义，才能做出对的选择。这是我玩天外的道。顺便。把刚刚那招教你，如何？不过，前提是，去找到你自己人生的道。
，这件装备不错啊，卖掉应该能帮到你。这是您的损失，请原谅我。哼。新百里者，半九十，坚持了这么多年，不就是在等这个机会吗？老玩家回归活动，是上天给洞仙哥复兴的礼物。石头哥，我来帮你吧。啊？我们一起让那个。曾经的天外第一棒，起死回生。至少，在他回来之前，我一定要变得更强。次日，镜湖。孟姐姐，这里是哪里、啊？有很多高级怪吗？啊，谁说来打怪的？咱这组合最多抢个混江小龙，带你来这是要让你见见世面。镜湖剿匪的大 boss 混江龙。可是游戏里的传奇 BOSS， 在参加镜湖剿匪活动的队伍中，打小龙的队伍比较多。要抢大龙，你还不够水准。哎，不是说杀了最后一刀就归咱了吗？这个很难做到啊！你们凭什么霸占这里？啊啊！就许你们先王院打大龙，凭什么？对啊，都是玩家，就你们帮特殊呗。啊、什么情况？前面什么情况？走，快快让他去。哦。凭什么？哼，就凭我们西王院一向如此，不服？哼<笑>、啊！我去你大爷的！臭小子，老子青天帮在的时候，西王院的都还在吃奶呢。西王院了不起啊！哼！上啊！龙树心经。哦吼，看来也不怎么样嘛。什么？啊、不可能！哎，好好滚回去，养老吧、呃！这怎么可能？什么？秒杀？大龙 BOSS 血条马上打红了！啊！都站好了，谁也别想过去！破天式！啊！西王院的怪从来就没给过谁。你们一个个的菜鸡，都给我滚！凌波微步，紫月新线，归零。谢谢你们的大龙。谁呀、啊？这是？我靠！大龙被这小子抢到了，果然是洞仙哥的余党！大家给我上，杀了他！不过是学习了那家伙的皮毛，就敢跟我们西王院作对，你今天必死！哈哈哈哈臭小子，让你知道我们的差距！怎么回事？不过片刻功夫，这小子操作好像变快了。他和我有正面对决，难不成他真的有什么绝招？不可能，以他的属性，根本不可能伤我半截以上。不管你什么妖魔鬼怪，去死吧！哎，这小子没被秒哎！不可能吧？这么高的闪避率吗？怎么没咋扣血？不对劲！你们快看拥抱！啊，我大意了。你小子到底叠了多少火攻宝石？拥抱大哥受伤了，不可能吧？拥抱的属性高出那么多，怎么会受伤？好一个高属性武功！这小子看似新手，没想到在属性装备上造诣如此之高，难不成是哪个高手的小号？逍遥本就是双修独火，但真正玩到后期，想要 PVP 对战，一定要走火攻。大哥配的装备真牛，只要我利用火攻，就一定能慢慢耗死他。我玩够了，小看你是我的错，但是你该有点自知之明，不会真的以为你能够打赢我吧？死！西<笑>侠硬日，最后一集，竟然抢到真的很顶了，可惜啊，这回肯定不行了。天外相逢，缘分一场，何必这么大火气呢？怎
么回事？不如给我个面子，就这样，算了吧。待会儿听好了啊！什么？我说跑，就立刻跑。跑！啊！你干什么？哎呦，这边沙漠，什么玩意儿？给我追！我怎么每天都在逃跑啊？蝎王院的人利用了游戏里的规则，既没有强迫人加入他们，也没有犯法交易，哪怕是外挂都没有被抓到过。我们确实要平衡游戏的体验，可他们也是玩家呀。我们夹在中间做了多少事儿，你小子是真不知道吧？那怎么办？难道就让他们一直嚣张下去？那也不行，但我相信你。可以阻止他们，我，对，你就是江湖新的英雄，这个世界的和平就寄托在你的身上了啊！我，我，别开玩笑了，我能做什么呀？我还是个新手。喂，江洋小道，你根本没有发现自己有多棒，相信我，成为英雄吧，战胜恐惧的最好办法就是面对他。其实是他已经快到了眼前，我找到了，他俩在这里，杀了他们，冲啊！拜拜。你不是说这里很隐秘，不会被发现吗？哎，你怎么还哭了？啊、什么事？离我这么近干什么？啊！你干嘛？我们才刚认识。别装了，楚大哥，谁不知道变心丹啊？大哥，你是来重整动心哥的，对不对？啊？嗯，怎么可能？动心哥复活需要的条件太多了，如果可以，我就不会消失这么久。可是不能再让动心哥作威作福了，他们大肆围捕、反对他们的玩家，还把交易市场搞得一团乱。所以，你要毁灭他们？毁，毁灭？还记得我和你说过的决斗吗？嗯，我计算过无数次，怎么都不可能输。好几次我技能点都满了，对面都没死。啊，那是怎么回事？谢王院的头作弊了。那我去举报，群龙屋手下，他们必然瓦解。没有用的，我们没有证据，而且举报后呢，他们还有别的账号，老大还是能操作。啊，那岂不是？对，我们拿他一点办法都没有。但如果真的没有办法，我也不会回来了。真的吗？什么办法？<笑>我有个秘密任务要交给你。<笑>真热闹啊！雄霸天下，他们怎么知道我们在这儿？哼，你说呢？我们被西王院大军包围了，烽火烟云，啊，回来吧！想当年咱们是一个工会里站出来的，那个叛徒。可是我已经受够了被利益驱使，兄弟们，不要被所谓的情怀给骗了。只要你们迷途知返，西王院随时欢迎你们，雄霸。我我不答应。既然没得商量，就都去死吧！枉费我说这么多，大家上！江洋小道，几招！飞龙再见！嗯，不可能！你怎么会出言南飞的招数？惊喜，可不止这一个。哎，就这点本事，找死！哼、嗯、哼，想我不惜手段把装备拉满，你一介平民也敢于用我较量？呀、嗯、呀、嗯，火月再渊。<笑>想秒杀？不可能！现在该我了。啊！江
个小刀。赢了。一切都结束了，江阳小道，我好不甘心。再见。嗯，啊、<笑>我的老朋友楚夜南飞，你终于来了！<笑>好久不见，雄霸天下。你以为现在就能打败我了吗？五年前。我能打败你一次，就能打败你第二次。普通打架多没意思，不如我们打个赌，你赢了，我们加入谢王院；你输了，那就解散谢王院。哟呵，几年前就该这样的，一劳永逸。开战吧，我和你拼了！这些花里胡哨的身，早在数十年呀，他都是拉你死吧！怎、啊、怎么回事？你输了。楚燕南飞用星号对战，利用了天山高爆发技能和手部的高速抖动，产生一个多阶段技能爆发，将对手秒杀。哇，太好了！谢我院终于被打败了。不愧是楚燕南飞，<笑>终于结束了。大哥，这句话我一定要说。嗯，我真的好喜欢这个游戏。大哥，要不要和我一起玩游戏？虽然如此，但我还是想说，<笑>臭小子，<笑>少装帅。<笑>我错了，大哥。一个月后，江湖恢复了往日平静。更多的老玩家回归天外世界，江湖人声鼎沸，愈加繁华。官方极为重视本次事件，大力扫除黑色帮派。至此，恶势骨干及附属分崩离析，董贤哥再次崛起，甚至超过了当年的规模，成为全国最大帮派。而我。竟然也成为了最大帮派的二把手，人面不知何处去，桃花依旧笑春风。归零，逃避是没有用。一来一帅，输赢了。一百零三胜零败。我去，你们觉不觉得他很像那个人？你是说卖神吗？他不早就隐退了吗？难道真是远古大神回归？那打法、那气质，真的很像啊！他不是，天外远古时代的卖神早就隐退了，因为太多传奇，每年都会冒出许多假大麦来骗人。郑重认识下，我叫大麦。麦神，我归隐多年，他怎么能一眼认出来？真的是你，麦神本尊。嗯。啊、小兄弟，看你骨骼惊奇，是万中无一的练武奇才。我愿助你打败归林，称神天外、呃。打住！既然你是真卖神，为什么不自己去打败归林啊？通告全员，第一个打倒归林的人，奖金一百万，战绩榜换现金。结果你也看到了。嗯、呃，所谓重赏之下，必有勇夫。如此重赏。竟没有一个能拿得到，而我一来，归零便不知去向，就像接到上线通知一样。对了，马老板，你刚说只有一个要求，是什么？这个很简单，只要他退出洞仙阁，加入我的帮派，用我之名打败归零。啊！不知卖神大驾光临，有失远迎。不用这么客气，我就顺路过来看看，有什么需要的，你尽管开口。我。我需要的需要什么？你们还没告诉他？呃，嘿嘿，我先陪您逛逛，他们很快回来。哦，嗯，你就先去他们那。你们就这样把我给卖了？<咳>我们只是答应他会说服你去挑战归零，放轻松，打一架而已，没事的
，放轻松，打一架而已，没事的。哎，你是不当家不知柴米油盐贵，动仙哥心收了这么多新人，哪儿哪都要钱，没钱怎么办？应该应该怪我考虑不周。聊好了，既然答应了你，我定当竭尽全力。好。哦，这一条。十八秒的视频怎么会这么大？啊，这是。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。桂玲，逃避是没有用。速来一战。桂玲战斗视觉，翻遍全网还是找不到那条视频的出处。帮派里帮忙收集的人又太多，找不到源头。无损画质，只能是从归零手上拿到的。现在，唯一能确定的，只有内鬼混进了洞仙哥。既然查无可查，不如大张旗鼓打上门去，你内鬼露出破绽。哎，此物扰心。花积木，高山流水，炸到了吗？只要再来一击，西山行旅现在才开始动真格斗，这到底什么来头？难道他和石头哥那一战用的不是他擅长的武器？既然如此，就用这乱步逼他现身。这条步法毫无规律，连我都不知道自己下一秒会在哪儿。阴气长空。啊啊啊啊！郑老弟，人类扮演神的时代即将终结。我会让一切归零。啊！你？怎么？怎么会是你？没错，是我。你、你们怎么？迷梦，你不是？怎么会是你？啊啊、这是送给我的，我很喜欢，谢谢。作为回礼，下次。江阳小友，你身边的那位姑娘，看着不简单呢、啊。啊，她、啊、怎么又跑去教场给你录视频去了？知己知彼，百战百胜嘛。啊。听说来了个很厉害的家伙，叫归零，小石头你肯定打不赢。下次，下次我带陆青米吃饭。啊啊啊